সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা শুভেচ্ছা নিও আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ আছ ভালো আছো আর নিরাপদে বাড়িতেই আছো অনলাইন স্কুল বাই সীমা বিশ্বাসে তোমাদেরকে আরও একবার স্বাগতম আমি সীমা বিশ্বাস সহকারী শিক্ষক আইসিটি ঈশ্বরদী মাধ্যমিক বিদ্যালয় খুকসা কুস্তিয়া আজ আমি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপর ক্লাস নিব আমাদের আজকের পাঠ হচ্ছে প্রথম অধ্যায় আর শিরোনাম ব্যবসায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব আজকের পাঠের শিখন ফল হচ্ছে ব্যবসায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব জানতে পারবে ইন্টারনেট ও ইন্টারনেট সম্পর্কে বলতে পারবে ফ্যাক্স ও ইপিওএসের পূর্ণরূপ শিখতে পারবে ব্যবসায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব জীবনের অন্য সকল ক্ষেত্রের মতো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা আইসিটির প্রয়োগ ব্যবসা বাণিজ্যে আমূল পরিবর্তন করেছে যে কোনো ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য থাকে কম সময়ে এবং কম খরচে পণ্য বা সেবা উৎপাদন করা এবং দ্রুত সময়ে তা ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয়া চলো আমরা দেখে নিই ব্যবসায় কীভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ভূমিকা পালন করে মজুদ নিয়ন্ত্রণ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সঠিক হিসাব রাখা বিপণন বিক্রয় ব্যবস্থাপনা ও হিসাব মূল্য সংগ্রহ এবার চলো আমরা এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই প্রথমে আসছে মজুদ নিয়ন্ত্রণ ব্যবসায়ের একটি বড় খরচ হলো পণ্যের মজুদ বাজারে কোনো জিনিসের কেমন চাহিদা আর সেই চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মজুদ নিয়ন্ত্রণ করতে হয় বিশেষায়িত সফটওয়্যার কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় মজুদের হাল নাগার তথ্য জানা যায় ফলে সেই অনুযায়ী উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায় চলো তাহলে জেনে নিই উৎপাদন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রয়োগে উৎপাদন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি করা সম্ভব উৎপাদন স্বয়ংক্রিয়করণ সহ আইসিটি নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হলে কম সময়ে অধিক উৎপাদন করা সম্ভব তখন উৎপাদন খরচ কমে যায় তাছাড়া কর্মী ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ উৎপাদনে গতিশীলতা আনতে সক্ষম হয় উৎপাদন ব্যবস্থাপনার পরে যে ধাপটা আসে সেটা হচ্ছে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তোমরা ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ এটা মোবাইল ফোন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যে কোনো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খুব সহজেই যোগাযোগ করা সম্ভব ফলে চলতে ফিরতে কিংবা ঘরে বসে ব্যবসা যোগাযোগ রক্ষা করা যায় মোবাইল ফোনের কনফারেন্স সুবিধার মাধ্যমে একই সময়ে একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলা যায় এমনকি ছবিও দেখা যায় ফলে দ্রুত কাজ করা যায় আর তাছাড়া আজকাল তো সবার হাতেই মোবাইল ফোন আছে তাই না যেহেতু এখন মোবাইল ফোন খুবই সহজলভ্য আর প্রায় সবার হাতেই আছে তাই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে খুব সহজেই উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি করা যায় এবারের চিত্রে কি দেখতে পাচ্ছ এটাকে বলা হয় ফ্যাক্স ফ্যাক্স হচ্ছে ফ্যাক্সিমিলি শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ ফ্যাক্স হলো এমন একটা ইলেকট্রনিক্স ব্যবস্থা যার মাধ্যমে যে কোনো দলিল তথ্য ছবি ডায়াগ্রাম লেখা বা যে কোনো ডকুমেন্ট হুবহু কপি করে পাঠানো যায় এবং প্রাপক তার ফ্যাক্স যন্ত্র দ্বারা তা আবার হুবহু পুনরুদ্ধার করতে পারে ব্যবসার লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্রেতা বা বিক্রেতা স্বাক্ষরের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে ফ্যাক্স খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ল্যাপটপ বা মোবাইল থেকে চিঠির মতো কিছু যাচ্ছে তাই না এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হ্যাঁ এটাকে বলা হয় ইমেইল তোমরা আগের ক্লাসে ইমেইল সম্পর্কে জেনেছ যার পূর্ণরূপ হচ্ছে ইলেকট্রনিক মেইল ইমেইল হচ্ছে এক ধরনের অনলাইন ফ্রি সার্ভিস যার মাধ্যমে একজন পরিচিত অন্য আরেকজনের ইমেইলে লেখা বা ছবি ফাইল পাঠাতে পারবে আগের দিনে আমরা যেমন কারো কাছে চিঠি পাঠাতাম সেটারই বিকল্প হচ্ছে এই ইমেইল মূলত সেই চিঠির কাজই করা হয় এই ইমেইলে তবে চিঠির থেকেও অনেক 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 দ্রুত সময়ে এটা পাঠানো যায় এবারের ছবিতে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন মানুষ একই সুতোয় গাঁথা তার মানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি এখন তোমাদের ইন্টারনেট সম্পর্কে বলব ইন্টারনেট শব্দের পূর্ণ অর্থ হচ্ছে ইন্টারকানেক্টেড নেটওয়ার্ক যার বাংলা অর্থ হচ্ছে আন্তজাল ইন্টারনেট হচ্ছে পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত অসংখ্য নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত একটি নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা যেখানে আইপি বা ইন্টারনেট প্রোটোকলের মাধ্যমে ডাটা বা তথ্যের আদান প্রদান করা হয় বিশ্বে ইন্টারনেট চালু হয় উনিশশো সালে 
ইন্টারনেটের মাধ্যমে পণ্য সেবার খবর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া যায় এর পরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট ইন্টারনেট হচ্ছে একটি তথ্য পোর্টাল যা বিশেষভাবে ছোট এবং মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য ডিজাইন করা হয় ইন্টারনেট হচ্ছে প্রাইভেট নেটওয়ার্কিং সিস্টেম সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠানের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম এটি অনেকগুলো লোকাল নেটওয়ার্কের সংযোগে গঠিত অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দপ্তর ভৌগোলিকভাবে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে এসব ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে সংস্থাপিত ইন্টারনেট ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করছে দেখো এখানে একটা হিসাবের খাতা দেখতে পাচ্ছ তার মানে এবারের পয়েন্ট হচ্ছে সঠিক হিসাব রাখা ব্যবসার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা সাধারণত স্প্রেডশিট ব্যবহার করে তাদের ব্যবসার হিসাব সংরক্ষণ করতে পারে নিশ্চয়ই ভাবছ স্প্রেডশিটটা কি স্প্রেডশিট হলো এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম আর স্প্রেডশিটের আবেদনিক অর্থ হচ্ছে ছড়ানো বা বড় মাপের কাগজ একটি রেজিস্টার্ড খাতায় যেমন অনেকগুলো পৃষ্ঠা থাকে ঠিক তেমনি স্প্রেডশিটেও অনেকগুলো ওয়ার্কশিট থাকে বিভিন্ন ধরনের ডেটাবেস সফটওয়্যার ব্যবহার করে পণ্যের মজুদ কর্মীদের তথ্যাবলি এমনকি গ্রাহকদের তথ্যাবলি সংরক্ষণ করা যায় এই তথ্যাদির কৌশলী প্রয়োগ ভবিষ্যতে ব্যবসার উন্নতিতে ব্যবহার করা যায় এবারে আসি বিপণনে ব্যবসা করতে হলে পণ্য বা সেবার বিপণন বা প্রচারে আইসিটি প্রয়োগের ফলে নতুন মাত্রা যোগ করা সম্ভব হয়েছে বাজার বিশ্লেষণ যে কোনো নতুন পণ্য বা সেবা বাজারে চালু করার পূর্বে এ বিষয়ে বর্তমান বাজার সম্পর্কে জানা প্রয়োজন আইসিটির মাধ্যমে নতুন পণ্যের চাহিদা যোগান ও দামের সম্পর্কে দ্রুততার সঙ্গে বিশ্লেষণ করা যায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবা সম্পর্কে সহজে তথ্য সংগ্রহ করা যায় আইসিটির মাধ্যমে এবং সেটা ঘরে বসে খুবই দ্রুত সময়ে সরবরাহ সরবরাহর ক্ষেত্রে প্রথমে যে কথাটা আসে সেটা হচ্ছে জিপিএস জিপিএসের পূর্ণ অর্থ হচ্ছে গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম জিপিএস হলো স্যাটেলাইট বেসড নেভিগেশন সিস্টেম যা নির্দিষ্ট সময়ে কোনো কিছুর অবস্থান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে জিপিএস ব্যবস্থাদির মাধ্যমে কম খরচে পণ্য সরবরাহের পরিকল্পনা করা যায় এবার আসছে প্রচার কথাই বলে প্রচারেই প্রসার কোনো পণ্য সম্পর্কে যত বেশি প্রচার করা সম্ভব হয় তার প্রসারও তত গুণ বেড়ে যায় ওয়েবসাইট ব্লগ কিংবা সামাজিক যোগাযোগ সাইটের মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে এবং কখনো কখনো বিনামূল্যে পণ্য বা সেবার বিজ্ঞাপন প্রচার করা সম্ভব হয় একজন ব্যবসায়ী তার পণ্য সম্পর্কে যত বেশি প্রচার করতে পারবে সেটার প্রসারতাও তত বেড়ে যাবে সবাই সেটা সম্পর্কে খুব সহজেই জানতে পারবে এবং সেটা কিনতে আগ্রহী হবে ফলে তার বিক্রি বেড়ে যাবে তাই ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবারে আসি বিক্রয় ব্যবস্থাপনা ও হিসাব সম্পর্কে একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে বিক্রয়ের সকল তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা যায় তাকে বলা হয় ইপিওএস অর্থাৎ ইলেকট্রনিক পয়েন্ট অফ সেল এতে সব তথ্য সংরক্ষণ করে রাখা যায় আর এতে সার্বক্ষণিক মনিটরিংয়েরও সুযোগ থাকে মূল্য সংগ্রহ আইসিটি প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যের মূল্য সরাসরি নিজের ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষ করতে পারে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড কিংবা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেও বিক্রেতা তার পণ্য বা সেবার মূল্য ক্রেতার হিসাব থেকে সরাসরি নিজের হিসাবে স্থানান্তরিত করতে পারে এই ছিল ব্যবসায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে আজকের আলোচনা আশা করি তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি আর এরপরও তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হলে তোমরা অবশ্যই ভিডিওতে কমেন্ট করে আমাকে জানাবা এবারে চলে যাই গত ক্লাসে তোমাদের যে বাড়ির কাজগুলো দিয়েছিলাম তোমরা নিশ্চয়ই সেগুলো করে ফেলেছ এখন আমি সেগুলোর উত্তর দিয়ে দিচ্ছি তোমরা মিলিয়ে নাও সংযুক্তি উৎপাদনশীলতা উক্তিটি কার অধ্যাপক ডক্টর ইকবাল কাদির ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয় কিসের মাধ্যমে মডেম বা রাউটারের মাধ্যমে এটিএমের পূর্ণ অর্থ কি অটোমেটেড টেলার মেশিন বাংলাদেশের মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা কত প্রায় বারো কোটি ইমেইলের পূর্ণ রূপ কি ইলেকট্রনিক মেইল আপওয়ার্ক কি আউটসোর্সিং সাইট বা ওয়েবসাইট ঘরে বসে আয় করাকে কি বলে আউটসোর্সিং 
टेलिफोन को धरण जोजुग माध्यम द्विमुखी जोजोग इमेल एड्रेस लेखार जो प्रधान चिन्ह को एट सैन बाट द रेट निर्क टाइम्सर अनलाइन भार्शन मासे कत लोक पड़े तीन कोटी लोक तुम्हारा निश्चय मिलिए नहीं गत क्लसर क्ज चलो एवे देखे नहीं आजकल बाड़ क्चगलो खड़े कलम नहीं निश्चय रेडी हो गए एबार क्चगलो तुले नाओ प्रथम प्रश्न इंटरनेटर पूर्ण रूप कि इंटरनेट कि आई सी टी प्रयोग उत्पादन खरच बाढ़े ना कि कमे फैक्स एर पूर्ण अर्थ कि इपिओ एस बोलते कि बोझ सबा बाड़ी क्षगल निश्चय तुले बाड़ी क्षेत्र सम्पूर्ण कर फेल परवर्ती क्लस बाड़ी क्षेत्र समाधान दिए दीब आशा कर आजकल ये क्लस तुम्हारा व्यवसाय तथ्य और जोज प्रजुक्त गुरुत्व सम्पर्क जानते पर तुम्हारा सबा भलो थको बाड़ी थको निरापदे थको ये आजकल क्लस एखे शेष करवर्ती क्लस तुम्हारे साथ कथा सबा के धन्यवाद